заинтересованы вместе с Россией в том, чтобы Евразес ну, больше перенимала опыта у союзного государства, то, что приемлемо для Евразес. Но это воля глав государств, правительств, элиты этих государств. Мы особо не настаиваем на этом процессе. Но как вариант, почему бы нет, но это не главное. Главное, что у нас в самом союзе экономическом существует ряд проблем, над которыми надо серьезно работать, экономического характера. Нам бы очень хотелось, и это надо сделать в период вашего председательства, поскольку сам Казахстан играет очень важную роль в союзе, чтобы мы убрали всякие барьеры которые еще, к сожалению, существуют у нас. Нам надо договориться по поводу энергетических вопросов, чтобы были равные возможности у государств. Надо единые рынки газа, нефти, общий рынок надо создавать. От этого мы никуда не уйдем. Вы видите, как ситуация складывается вокруг, и сами обстоятельства вокруг нас подталкивают нас к более тесному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза. Я всегда говорю о том, как экономист, что будет экономика, будет и политика, и дипломатия, и военные отношения мы будем развивать, если будет экономика. Поэтому надо создавать смелее на принципах кооперации предприятия совместные, финансировать их. На нас вы всегда можете рассчитывать. Тоже откровенно нам говорите то, что мы должны сделать. Если мы что-то совсем не можем сделать, мы вам тоже откровенно об этом скажем. Но пока таких вопросов нет, которые бы мы могли обойти и не участвовать в развитии нашего союза. Спасибо, да, ну и вы, наверное, были хоть как-то вовлечены в процесс нашей начала электоральной кампании этого года и начала будущего года. На удивление спокойно прошли эти выборы. Вы знаете, что мы начали обновление, аккуратное, спокойное обновление политической системы. Мы видим, что это надо сделать. Меняется поколение политиков, новые люди приходят, молодежь. Поэтому нам надо готовиться заранее эволюционным образом. У нас начался этот непростой процесс, но это наша задача, мы их решаем как можем, поэтому я говорю, может быть, у вас какие-то есть замечания по поводу состоявшихся выборов всех уровней Советов и Парламента. Они по новой Конституции у нас будут являться предтечей и основой формирования Всебелорусского народного собрания, своеобразного вече. Оно у нас уже давно прижилось, приобрело конституционный статус. Поэтому такая аккуратная перестройка, можно сказать, настройка идет. Поэтому если вы, исходя из своего опыта, увидели что-то, на что нам надо обратить внимание, ну так вы подскажите, мы будем вам очень благодарны. Спасибо. Уважаемый Александр Георгиевич, спасибо большое. Хочу вас искренне поблагодарить за возможность нашей встречи с вами. Я вчера прибыл. И э, как раз таки застал момент э, голосования. Был наш председатель казахстанского ЦИКа и замгенский Терашос. Они прибыли сюда на, как, как наблюдатели э, на выборы, и они отмечали высокую организованность. И так все спокойно, хорошо прошло. Вот, то есть э, очень так, положительная оценка. Спасибо вам за ту поддержку и помощь, которую вы оказали. Еще раз это подчеркиваю, поддержку и помощь в организации. Не просто приехали и смотрели по сторонам, как там кто э, бюллетени заполняет или не заполняет. Это действительно такая дружеская была работа вашей миссии. И вашу работу мы очень ценим. В средствах массовой информации люди это видели, все ваши заявление. Это мобилизовывало людей, и вы видите, какая явка неожиданная, откровенно скажу. Хорошая. Я не ожидал даже, что у нас будет такая явка на выборах. У нас никогда не было в Советы, местные органы власти, парламентские выборы, никогда не было такой явки. Здесь нюансов хватает, в том числе и беглые нам тут 
со своими неуклюжими целодвижениями помогли. Но самое главное, люди поняли нынешний момент, правильно воспринимают, характеризуют его. И мы вот, исходя из уже моего опыта, пытаемся проанализировать ход компании этой mm -hmm. и видим, что нынешнюю власть поддерживают более 87% населения. Однозначно поддерживают. Есть небольшое количество колеблющихся, но, естественно, есть и недовольные люди. Мы это прекрасно понимаем, поэтому в этом электоральном цикле нам надо анализировать и делать соответствующие выводы. Надо кое-что исправлять. Таких проблем у нас немного. Мы за год их подтянем, исправим. И я уверен, что люди еще в большем количестве придут на президентские выборы. Хотя это будет непростой процесс. Вы как специалист да. в этом деле так понимаете, сами. что раскачивать нас, как я говорю, качать да, нас да, будет да. очень серьезно. Но мы готовы к этому. Самое главное, Александр Григорьевич, что мы убедились... Настроение у избирателей у всех здоровое, хорошее настроение. И вот главная мысль, которую нам высказывали избиратели, мы со всеми беседовали, мы сейчас с наблюдателями. Главное для нас – мир, стабильность и благополучие Беларуси. Вот с этим настроением люди шли на выборы, это мы чувствовали, это мы слышали. Я думаю, вот это желание обеспечить мир и стабильность Беларуси как раз побудило у людей прийти проголосовать. И отсюда такая высокая явка. Я с удовлетворением сообщил президенту, что наши оценки состоявшихся выборов позитивные. 235 человек из стран СНГ побывали во всех регионах Республики Беларусь, внимательно наблюдали и за досрочным голосованием, и за голосованием в единый день, 25 февраля, общались и с избирателями, и с местными наблюдателями, что очень важно, с тем, чтобы получить широкую картину того, как проходят выборы. И эта картина в целом хорошая. Почему? Потому что в отличие от 2020 года, когда, к сожалению, мы столкнулись и с провокациями оппозиционных сил, которые пытались и сорвать выборы, и потом пытались дестабилизировать ситуацию, не признавая эти выборы. И атмосфера, которая царила на избирательных участках, и, мне кажется, я в этом убедился, в настроениях людей совершенно иная, чем, чем та, которая была в 2020 году. То есть избиратели неравнодушны к тому, куда идет Беларусь, куда пойдет Беларусь, какое будущее ждет Беларусь. Наверное, вы слышали, и мы сегодня об этом с президентом говорили, обменялись мнениями, что пресс-секретарь Госдепартамента уже заявил о том, что выборы прошли в обстановке страха в Беларуси. Ну, я вам честно скажу, никакого страха я у избирателей не видел. Наоборот, радостное настроение. Да? Ну и еще поражает, что я, поскольку работал в Штатах и, и знаю значит, разницу во времени, 8 часов, здесь еще выборы не закончились, а пресс-секретарь Госдепартамента говорит о том, что выборы не демократичные, что они прошли в обстановке страха. То есть, когда он говорил вот эти слова, в Вашингтоне спали, еще не могли знать, так, какие результаты выборов. То есть... О предвзятом подходе западных наблюдателей тут, мне кажется, даже и спорить не приходится. Это уже очевидно. И вполне логичным и обоснованным является решение руководства Беларуси, ЦИК, МИДа, не приглашать западных наблюдателей. Почему? Потому что объективные оценки от них ждать не приходится.
Я вас пригласил для того, чтобы поговорить о ситуации, которая складывается в нашем спортивном сообществе и, прежде всего, в области футбола. Самый массовый вид спорта, самый любимый вид спорта среди нашего населения. Ну и такой вид спорта, которым можно заниматься в любое время суток в Беларуси и в любых погодных условиях. Есть и другие виды спорта, о которых сегодня можно говорить. Но я не буду долго вам рассказывать, что такое спорт. Вы сами спортсмены, занимаетесь спортом и сейчас любите спорт. Но меня что возмущает? Видите ли, санкции нас не пускают куда-то. А куда вас не пускают? Во что, в Россию не пускают? Это самая спортивная, сильнейшая держава нашей планеты. Вот я наблюдаю сейчас тщательнейшим образом, больше уверен, чем кто-либо из вас, что происходит в Российской Федерации со спортом. Там постоянно показатели в спорте увеличиваются. Там лыжники бегали слабее, сейчас бегут быстрее. Там в хоккей есть хоккей. И футбол там, дай бог. Выигрывайте, я говорю, выиграйте у россиян. Выигрывайте во всех видах спорта. Посоревнуйтесь с ними и придите, доложите, что вы выступили лучше, чем россияне во всех видах спорта. И от вас больше ничего не надо. Страна будет счастлива. Вы по всем видам спорта у россиян выигрываете. Про футбол я боюсь даже говорить. Мы некоторые команды из соседних государств раньше в футболе просто не замечали. А сейчас... В общем, мужики так. В этом году не будет по видам спорта прогресса значительного и нормальных показателей. На должности и кресла не рассчитывайте. Понимаете меня, как хотите. Вы получаете некие преференции. Порядок нужно навести в течение ближайшего времени в первом квартале. Никто не должен получать никаких шальных денег. Уважаемый Александр Григорьевич, у нас по всем направлениям и практически во всех видах спорта, за исключением отдельных, у нас есть очень хорошая и положительная динамика. Мы впервые за последние годы в том же тэквондо взяли медали на чемпионате мира, серебряную, бронзовую. В синхронном плавании впервые в истории взяли бронзовую медаль. На чемпионате мира по плаванию, на последнем чемпионате мира, у нас уже 12 лет не было медалей, на чемпионатах мира мы взяли бронзовую медаль. Впервые в истории три человека, три спортсменки, три спортсмена, которые участвовали в финальных заплывах. Алина Змушко с Гомельской области, четвертое, шестое место. Шиманович Илья, восьмое место. И Анастасия Шкурда, третье место за всю историю нашего плавания. Да, но надо иметь в виду, это вы так сравниваете историю, где мы вообще не плавали. Сегодня достаточно бассейнов. И у вас только один человек там чего-то показал. А остальные в финал вышли 2-3 человека. Я наблюдал за этим плаванием. Так где отдача от тех вложенных средств, которые мы вкладываем? Почему? Национальный бассейн строим, национальный а... стадион строим для футбола. Она уже идет, эта отдача. Президент, как всегда, правильно, критически оценил работу и отрасли, и в многих видах спорта отсутствие результата. Сегодня... Не все виды спорта показывают результат, но вместе с тем есть у нас положительных много моментов, которые сегодня показывают о том, что во многих видах спорта не просто сдвинулся результат, а результат идет в ногу со временем. Но этого на сегодняшний момент недостаточно. Государство вкладывает большие средства в развитие спорта, и эта отдача должна быть во всех видах спорта. Мы должны эти средства, разумно, рационально используя, показывать вкладывая результат спортсмена на международной спортивной арене. Задача поставлена в течение полугода навести порядок, то есть выстроить систему подготовки футболистов, обеспечить плавный переход в молодежный футбол и во взрослый футбол. То есть все, что на сегодняшний день разбалансировано в нормативной базе, привести в порядок. То есть, по сути, предстоит полгода плодотворной работы, и то, что утеряно по разным причинам за многие-многие годы, восстановить и сделать футбол тем видом спорта, который любят, ценят. Мы видим, куда двигается сегодня мир, куда двигается в направлении развития футбола в Европе. Нужно в соответствии 
все делать, чтобы не отставать и не опаздывать. Как известно, выборы состоялись. Игорь Васильевич кратко проинформирует нас о ситуации на сегодняшний день. Сегодня в ЦИК вы должны принять окончательное решение. 25 марта крайний срок, когда должны приступить к исполнению своих обязанностей. Все, все первые Вновь Новый избранные вас... депутаты. В связи с этим, о чем я хочу вас попросить, все мы люди, жить надо, семьи кормить и так далее. Давайте договоримся так, что до 1 апреля они зарплату будут получать вновь избранные депутаты по месту своего жительства, а с 1 апреля мы будем им заработную плату платить, как положено депутатам. Если будут какие-то нюансы, вы мне докладываете, примем соответствующее решение. Обычно я знаю, как депутат, знаю, что этот период непростой, Чехарды хватает, нагрузка на секретариат большая, чтобы Наумович Андрей Николаевич не бегал там по инстанциям. Нам надо оказать ему в организационном плане и материальном плане соответствующую поддержку, чтобы он мог подготовить рабочие места депутатам, выслушать их пожелания в конце концов. Ну, это обычный рабочий момент. Поэтому я попрошу всех вас насколько это будет необходимо и Андрею Николаевичу, и нынешнему пока что председателю Палаты представителей, окажите ему всяческую поддержку. У меня будет после вас управляющий делами президента, я поручу ему, чтобы он подключился в материальном плане, финансовом, если это нужно будет. Поэтому всех вас попрошу поработать сейчас пару недель, в парламенте серьезнейшим образом, чтобы помочь депутатам встать в эту колею и подготовить и провести первое заседание нашего парламента. Нам надо, будем откровенно говорить, оказать поддержку необходимую депутатам. Это уже как они попросят по формированию руководящих органов Палаты представителей. Нам надо избрать председателя, заместителя, надо сформировать комиссии и избрать руководство, ну хотя бы председателей для начала. Поэтому руководящий состав надо помочь определить, но излишне не вмешиваться. Это дело депутатов, как они определят там по регламенту, по закону эти мероприятия. Следующее мероприятие – это встреча традиционно президента с парламентариями, уходящими, так я понимаю. Поэтому здесь также надо будет очень серьезно подготовиться к этой встрече. Надо поблагодарить, наградить Владимир Павлович заслуживших, наградить. Шапка. Здесь не должно быть никаких ограничений, но и не должно быть там навалом этого все, так как это у нас принято. Те, кто активно работали, на Конституции многие депутаты работали, парламент был как никогда солидный. Порядочный, проблем никому не создавал, работал так, как надо, поэтому должны быть поощрены те депутаты, Спасибо. которые это заслуживают. Мы также с вами обсуждали проблемы трудоустройства депутатов, которые решили работать на других должностях. Это подготовленные люди, это школа, очень серьезная школа, но ну, это уже вы посмотрите вместе, если надо какая-то... Помощь с моей стороны, вмешательство в процесс трудоустройства депутатов уходящего парламента. Значит, вы меня информируете, будем или сегодня, или завтра, или послезавтра решать эти вопросы. Надо сделать все, чтобы депутаты без промедления начали свою работу. Ну и очень вас прошу, вам также придется всем работать, помогая правительству, там у нас главное это правительство, при формировании и подготовке Всебелорусского народного собрания, его заседания и совещания. Посмотрите, какой план должен быть, как мы будем проводить заседание. Конституционно определено по закону, 
когда должно состояться первое заседание, первая наша сессия, надо делать все по закону. Ну и посмотреть, какие вопросы нам в первоочередном порядке надо рассмотреть на этом Всебелорусском народном собрании, первом заседании. Что касается уходящего состава парламента, то, конечно же, время, в которое работала Палата представителей, это было очень непростое время. Мы все видели, как и внешние силы, и внутренние недоброжелатели пытались разрушить стабильность и мирную жизнь в Республике Беларусь. Но президент, власти работали исключительно в интересах нашего народа и большой вклад вот в это общее дело сделали депутаты Палаты представителей. Я хочу сказать, что в целом работа Палаты представителей была налажена эффективно. Мы сотрудничали вместе и с администрацией президента, с Советом Республики, с правительством, местными органами власти. Конечно, наверное, отличительной особенностью работы этого парламента было то, что мы Старались, и это требовало время, решать вопросы оперативно, принимать необходимые вопросы, которые были направлены на противодействие санкционное давление. Надо сказать, что также серьезное внимание уделялось вопросу подготовки качественно закону. Ну и в условиях вот этой гибридной войны нам приходилось принимать такие продуманные, решительные ну и порой очень жесткие законопроекты. Правда, время показало, что все-таки мы это делали все правильно. Сегодня в стране обеспечен мир, стабильность, экономика развивается, люди работают. Вы знаете, что серьезная работа была проведена по проведению в соответствии с Конституцией нашего законодательства. Это мы Приняли, опять же, разработали порядка 90 законов, новые законы, такие как вообще в Белорусском народном собрании. Поэтому президент отметил, что в целом это большая работа проведена. Сейчас приходит новый состав. Вот. Люди тоже очень подготовленные, патриоты Республики Беларусь. Поэтому поручение было президента оказать всю возможную помощь, чтобы... Ну, вот этот парламент быстро приступил к работе. Я думаю, что мы сегодня время переживаем очень непростое. И на сегодняшний день единство, консолидация – это сегодня самое главное для страны. Юрий Викторович, в двух словах итоги. И прежде всего, где плохо. Героизм я знаю, а вот где плохо. Кадры вы предлагали обсудить эти да. вопросы. Ну и другие вопросы. Я доложил президенту, как мы начали год. По сути, мы начали его хорошо. Единственный вопрос, который мы сейчас так берем более предметно на контроль, это вопрос экспорта товаров и услуг. И если с экспортом услуг туристических, там, в санатории наши едут хорошо, тут у нас хорошая динамика роста, то с экспортом товаров есть определенные проблемы. Мы знаем, как их решать. Вот мы тоже тут в конце марта, наверное, соберемся таким широким составом, понарежем задачи. Я думаю, что мы ситуацию исправим. Хотя хочу сказать, что если считать в рамках пятилетки те темпы, которые страна брала на себя, в том числе по экспорту, то мы идем в рамках пятилетки. Мы обсудили и кадровые вопросы. Значит, мы внесем президенту ряд предложений по заполнению вакансий, в том числе руководящих, которые у нас в системе есть. Что касается вопроса по обеспечению работы нового парламента, это наша функциональная обязанность, и мы здесь сделаем все, что необходимо для того, чтобы обеспечить комфортные, нормальные условия труда.